Bueno, ahora sí. De vuelta al tajo, majo. Necesito una de estas. ¿Por qué no? Yo que estoy. Llegamos otro total. Materiales tenemos y después encontramos más. ¡Ey, mira eso! Sí, ¿qué te dije, eh? Debemos llegar hasta allí. La antena de radio. ¿Y tú cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry me encargué de un par de infectados yo sola. Tú estarías orgulloso. Sí. Él lo hubiese preferido que ni siquiera... Le tenga que enfrentar a los infectados. Ya es suficiente con que la muerdan una vez. ¡Ay, pajaritos! Pidió que me lleve con las luciérnagas. Parece que se llevan bien. Bueno, eh, ahora vivo dándole órdenes. <ríe> ¿No es cierto, Joe? Claro que sí. Eso. 50. a guardar para reducir el desvío de las armas un poco sótano no una planta baja solamente alcohol Algunos le dirán remedio para el alma, pero no es alcohol. Caballitos. Caballos y jinetes, quizás indios. Nada por debajo de la cama, tampoco patos siempre animales la nota nota de saqueo otra noche otra balacera pude ver los fogonazos que salían de las armas ubicadas en las ventanas de los Carson me quedé despierto toda la noche con toda la familia en una habitación Dudo que alguien haya podido dormir. No se necesitará más que tiempo para que los saqueadores intenten irrumpir en nuestra casa. Debemos salir de aquí. Ese hombre delgado se nos aproximó de nuevo. Cambió más de sus balas por partes de nuestra comida. Nos ofreció unirnos a él en su guarida. Dice que es segura y, lo más importante, que está oculta. Lo describió con las palabras fácil de proteger. 
dijo que la única razón por la que confía en mí es que tengo niños. No creo que podamos quedarnos aquí. Parece un tipo digno de confianza. Sugiere que todos mañana... Sugiere a todos que mañana... Sugiere a todos mañana que aceptemos su oferta. Kyle. Kyle. Tiene niños. Quiere decir que abandonó... Eh, las alcantarillas. Ish, no sé qué pasó con él. Pero Kyle pudo escapar. Junto con los niños. Y Kyle... Esa no fue una buena idea, ¿no es así? Kyle... Creo que era el acorralado. Sí. Estamos atrapados. Sé que con los niños, si eso es todo, lo haré rápido. Era el acorralado, pero... Sobrevivió. No era el esqueleto que estaba ahí. Era otra persona que murió ahí. No Kyle, con los niños. Escapó, escapó. Bien, Kyle, bien. ¿Cómo era este lugar sin los infectados? No me lo puedo ni imaginar. Es bonito. No puedo decir era porque vivo en una época sin, inf sin infestados. Infestados. <ríe> Infectados. Estoy armado. No traspasar. Voy a disparar. Ni me los vea. Tenía cinco años cuando se produjo el impacto de Coriceps. Mi memoria es muy confusa. Pero recuerdo que vivía en un vecindario como este. ¿Qué recuerdas? Ah, barbacoas. Padres, ellos organizaban grandes barbacoas, invitaban a mucha gente. ¿Sabes? Me acuerdo del olor más que nada. Es extraño. Bueno, Joel... Era el cumpleaños de Joel cuando perdió a su hija. Y después de eso pasaron 20 años. Y si él tenía 5 años cuando fue el brote, quiere decir que tiene 25. Ese tipo de detalles se descubren nomás prestando atención. Yo tengo un arma. You loot. I shoot. We shoot to kill. Yo tengo un arma. Vos robas. Yo disparo. Y voy a disparar para matar. Mensajes cortos, concisos, sencillos de entender. No te hagas el vivo. O sos boleta. Roba se disparará parto. todo lo que se vea. Aquí vivían muchas personas amistosas. Durante los primeros meses luego de la pandemia hubo saqueos. Todos se volvieron paranoicos. ¿Recuerdas algo de eso, Joel? Todos se atrincheraron en sus hogares. Luego las provisiones comenzaron a agotarse. Ahí uno se da cuenta de lo que una persona es capaz de hacer. Si tienes hambre, eso morirte de hambre sin hacer nada o tratar de hacer algo al respecto. Oh, perritos. Mejor mantente alejada de esos. No es como en la zona. Estos son salvajes. Si les llevo a disparar a los perros, ¿sabes cómo? Se me desuscriben todo. Por fin una persona Aquí vamos Pero antes de aquí ir Supongo que pistolas Sí, pistolas Un 
Velocidad de recarga. Velocidad de disparo. Capacidad de cargador. Y velocidad de disparo. Ya que estoy... Eh, retroceso. Extensión. Aumenta el esparcimiento del arma cuando se dispara nada. No. Capacidad del cargador, sí. Menos retroceso. velocidad de recarga y eso es todo amigos esto aguantará once doce trece catorce munición de catorce Tendría que haber mejorado el rifle y la escopeta. Bueno, si sí, pasen todos, no me dejen pasar a mí. con esto de diferencia nada como era de esperarse casi una nota nota de un padre cara Tú serás la adulta mientras no esté. Cuida de tu hermano. Ahora busca que tú lo protejas. No mire por más de unos pocos días para recoger comida y provisiones. Si por alguna razón no regreso, después de una semana, dirígete con tu hermano hacia una zona de cuarentena de Pittsburgh. No abran la puerta a nadie que no sea yo. Guarden sus balas. Si deben partir, manténganse agachado y muévanse rápido. Aprovechen su talla, o sea, su medida, su altura. Los veré pronto. Papá. Por fin, gente. Tranquilamente pueden llegar a ser los desarrolladores. ¿Qué es esto? Eso me gustó. No lo había visto antes. <risa> Voy a encargar de revisarlo después. Sí, el cielo raso se cae a pedazos. Cuidado. Uh. ¿Encontraste algo? Mira, un manual de supervivencia. Gracias. Armas de combate cuerpo a cuerpo actualizadas. La modificación da dos golpes más. Improved durability of bladed tools. Ja, ¿ves? Y esto no está censurado. Así es como en realidad deberían estar todos. Vuelta. Close combat fighting techniques and personal defense. Técnicas de combate, de combate, técnicas de combate de 
técnicas de pelea de combate cercano y defensa personal. Ahí está. Ves si te describe cada uno. Volumen 2 del manual de combate cuerpo a cuerpo. Durabilidad mejorada de las herramientas con cuchilla. Técnicas de uso. La vida útil de una herramienta con cuchilla se determina en igual medida por su durabilidad intrínseca y por la habilidad del usuario. 1. En general, la herramienta debe utilizarse contra la parte más blanda del objetivo. Por ejemplo, es mejor apuntar un pico al suelo junto a una roca y utilizarlo para hacer palanca y quitar la roca en vez de apuntarlo a la roca en sí. 2. Mueve la cuchilla en un mismo plano. Los impactos en ángulo contra el objetivo debilitarán la cuchilla. 3. La cuchilla, si la cuchilla se atasca, aplique presión gradual en el ángulo paralelo al plano del corte. La presión lateral puede debilitar las uniones o provocar el quiebre de la cuchilla. Y todo debidamente ilustrado. Como clavar y desatascar una cuchilla. de sobrevivientes una puerta abierta eso es todo lo que se necesitó uno de nosotros olvidó cerrar una puerta y una horda de esos monstruos entró en nuestro campamento los encerramos allí y escribimos una advertencia en el exterior Susan y alguno de los niños están conmigo hasta donde sé somos los únicos sobrevivientes Debí sujetar a Susan para que no corriera de nuevo hacia allí a buscar los cuerpos. Es demasiado peligroso. Perdió a sus niños y no se me ocurre qué decirle. Cada parte de mi ser quiere darse por vencida. Sería tan fácil rendirse ante este mundo. De todos modos, no puedo hacer eso. Tengo demasiada fe en la humanidad. He visto que aún somos capaces de hacer el bien. Podemos hacerlo. Debemos mantener la fortaleza. Por ella. Ish. Quiere decir que Ish escapó a la ciudad. Y Kyle escapó con los niños. Y estaban tan cerca pero a la vez tan lejos y no se encontraron. No puedo yeah. que a Eli le gustaría. Partícula mensajera. Manual 2. La primera prueba de motor de salto de punto cero de Daniela comenzó con éxito, pero se perdió contacto con el piloto de prueba inmediatamente. 48 horas estándar después, regresó transformado y con un mensaje. Somos los viajeros, decía el mensaje. <risas> y es como que vas atando cabos de todo lo que está pasando. Explosivos. Necesitas una combinación que obviamente no está acá. ¿Eh? Caja de fósforos. ¿Eh? 
entretenimiento para adultos 8, 21, 36 combinación encontrada vendaje los dos puffs al lado de la tele uh, importantísimo cincuenta ah. espectacular ¿Solo se arrojan? Sí. Uh, tengo talento. ¿Suerte? No, no lo fue. Eso fue suerte. <risa> Bien, sal de aquí, no seas engreído. Aquí vamos. ¡Mierda! Horrible. Bien, es un empate. Uh, no, no, tú claramente perdiste. ¿Cómo que claramente perdí? Es prácticamente un empate. Sí, de acuerdo. <risa> ¿Puedes creerlo? Pronto los niños podrán ser niños otra vez. Vamos. Esperemos que así sea. Vitaminas. Prefiero tener otra cuchilla. Ya me salvaron bastantes veces las cuchillas esta. Cocktails en la cocina. Es una cocina en un bar. Déjame pasar. Tequila. Por ahí ya estuve. ¿Qué es esto? Oh, es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, Henry me contó sobre esos. Se vendían helados desde el camión. ¿Qué? No lo creo, Joel. Es verdad. Esta cosa solía pasar por el barrio con una música fuerte y los niños se acercaban para comprar helado. Me estás tomando el pelo. Mm, ¿En serio? <risa> hey, viviste una época extraña. <risa> Te lo dije. <risa> <risa> 